Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днескашното видео е от Рига, столицата на Латвия. Доста спонтанно се получи това пътуване, защото съобщо не беше в плановете, но преничето, че бях толкова близко, нямаше как да пропусна моят любим Балтийски град. В днескашното видео ще посетим няколко от основните интересни забележителности на града. Но преди да преминем към видеото, абонирайте се за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Старият град на Рига е най-старата част на латвийската столица. Той е градски център, както и любимо място за отдих и развлечение на туристите. През 1997 г. историческият център на Рига е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Стария град е с уникална архитектура и повечето от сградите са със статут на паметници на културата. В архитектурата са представени различни стилове – романски, готически и барок, както и образци на класицизма и модернизма. Първата ни спирка в Стария град е величествената катедрала Свети Петър. Тя е една от най-старите при Балтика, както е с внушителни размери. Отвън, ако трябва да съм честен, наистина много ми хареса. Самата задна част е по-закръглена, докато предната част е скосена и доста висока. Църквата Свети Петър е най-високата църква в Рига и една от най-старите и забележителни сакрални сгради на средновековната монументарна архитектура в Балтийските държави. Църквата е построена през 1209 г. По-късно е многократно преустройвана и разширявана. Външните стени на страничните части на сегашната сграда и няколко от вътрешните колони са запазени от 13 век. Вътре в базиликата можете да научите за историята на сградата, както и да оцените няколко оригинални интериорни елемента. Гробници, реставрирани камени и дървени мемориални плочи и внушителния бронзов свещник с 7 клона, изработен през 1596 г. Църквата Свити Петър се намира в историческия център на града и е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Тук може да се насладите на художествени изложби и концерти, както и на спиращи дъха гледки към града от църковната кула на височина 57 метра. Средновековна и съвременна рига, река Далугава с нейното пристанище и Рижкия залив. Много ми хареса, че в Стария град на Рига на всеки ъгъл може да намерите такива интересни произведения на изкуството. Според мен точно и тези малките детайли го прави този град много магичен. Втората ни спирка в този прекрасен град е къщата на черноглавите. Нямам се на идея, защо така се казва, но ще влезем вътре да разберем. Но преди да влезем, искам да ви споделя за моите партньори Get Your Guide, с които благодарение на тях аз ще посетя това прекрасно място. Това е най-голямата резервационна платформа в света, в която може да си намерите най-различни билети за входове на забележителности, зоологически градини, аквариуми, също така трансфери, различни турове. Там има за всеки го понещо. Ще оставя долу линк под описанието, за да намерите какво ви допада на вас, ако ви очаква скоро път. Хайде да влизаме, приятели! Къщата на черноглавите е сред най-добрите забележителности на Рига. Разположена е в сърцето на града, близо до площада на кметството, срещу градския съвет. Къщата заслужено се нарича грандиозна и кралска и трябва да се види от всеки гост на града. Къщата на черноглавите радва жителите и гости на града вече почти 700 години. Това е една от най-луксозните сгради в града, която съхранява както уникалното историческо наследство на легендарното братство на черноглавите, така и историята на Рига. В исторически план основната функция на къщата е била да насърчава предприемачеството, 
Тя е била място за събития на търговци и моряци в продължение на няколко века. Душата на къщата на черноглавите са оживените и весели черноглави, които като млади и неженени търговци се откоряваха със своят темперамент и голямата страст към организирането на различни тържества и културни събития. Техният ентусиазъм превръща тази къща в един от основните културни центрове, които определят пулса на обществения живот в целия град. Както знаете, абсолютно винаги, когато съм някъде, обичам да купувам по някакви малки подаръчета. Точно на централния площад има два такива магазини за малки сувенирчета. Хайде да видим какви интересни неща ще открием и какви са цените там. Погледнете какви подаръчета взех. Тук има две магнучета от Рига. Разбира се, че Чувалю, ако гледаш това видео, ето това е магнитчето за тебе, скоро ще ти го донеса до България. И погледнете какво друго взех. Котешки работи взех. Това ето е такава като малка брошка котенце. И също така на секунда е такава котка в чашка. Много ми харесва как като подарявам на приятели такива древни неща, много се радват и заради това купувам от всякъде. Скоро за нас българите балтийски страни бяха доста недостъпни, защото нямаше директни полети, но вече благодарение на латвийската авиокомпания Air Baltic предлага целогодишно директни полети от София по два пъти в седмицата, както и през летните дни от Бургас може да пътувате до тук. Полета е между 2 часа и 2 часа и половина, така че наистина съветвам ви елате да се насладите на този красив град. Разбира се, няма как и да пропуснем втората най-впечатляваща църква в Стария град. Това е Катедралата Рига. Кулата е доста висока, бих казал. Отвънка наистина е много красиво, а точно пред самата катедрала има едни малки влакчета, откъдето може да си ги хванете и като тур да се разхождате и в Стария град и да се полюбувате на тази красота. Рижската катедрала е една от най-впечатляващите и исторически значими места в столицата на Латвия. Построена през 13 век, тя съчетава различни архитектурни стилове – романски, готически и бароков, което е прави истински архитектурен шедьовър. Катедралата е известна с това, че е най-голямата средновековна църква в Балтика и има дълга история свързана с града и духовното му развитие. Една от най-забележителните черти на катедралата е нейният орган – огромен инструмент с над 6700 тръби, който е бил един от най-големите в света, когато е завършен през 1884 година. Концертите, провеждани в катедралата, често привличат както местни, така и туристи, които искат да чуят уникалното му звучение. Освен с музикалната си слава, Катедралата впечатлява с красивите си витражи и сводисти тавани, които пренасят посетителите в друго време. До нея се намира тих манастирски двор, идеален за разходка и сърцезание, който допълва усещането за спокойствие и история. И вече сме пред сградата Тримата братя. Това е една от най-старините сгради в Рига, няма как да я пропуснем. Макар, че е затворена, по принцип е музей, но нещо сигурно го реставрират вътре. Но ще се насъдим на тази прекрасна сграда с много интересни орнаменти. Най-старият жилищен комплекс в Рига е оцелял от 15 век. 
трите къщи, стиснати една до друга, отдавна са наричани тримата братя. Легендата разказва, че са ги построили мъже от един род. В сградите, които са на няколко века, днес се помещават архитектурния музей и научния център за опазване на паметниците и културата. Последната ни спирка е статуята на свободата. Пред нея също така можеш да намерите и информация за освобождаването не само на Латвия, ами на трите балтийски страни. Ако сте гледали видеята ми от Вилнус или от Алин, в тях съм споменавал, че трите балтийски страни са създали най-дългата жива верига с ръкостискане от Вилнус през Рига до Талин. Точно на площада пред а, самата статуя има различни интересни билбордове с информация от където може да научите повече информация за освобождението на балтийските страни. Паметника на свободата е централната забележителност на Рига от почти век. Това е високо 42,7 метрово произведение на изкуството от гранит и мед е символ на стремежа на латвийската нация към свобода и независимост. Това беше, приятели, видеото за тази седмица. Надявам се да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и да ме последвате в социалните мрежи. Наистина, днес успях да видя една много малка част само от Стария град и не успях да посетя всичките забележителности, но така доста непредвидено беше това моето пътуване до столицата на Рига само за няколко часа. Но обещавам ви, че след време ще има втора, трета, четвърта част, защото тук наистина има много интересни неща. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.